Найцікавіше персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас голова обласного комітету виборців України Михайло Камчатне. Здравствуйте. Здравствуйте. 25 мая состоялись выборы президента Украины. Ваша общая оценка этим выборам? Наша оценка следующая. Выборы в Харьковской области состоялись. Они прошли прозрачно и честно. А нарушения? Какие были ли нарушения и какие это нарушения? Традиционно наша организация разделяет две группы нарушений. Это не основ... ну, такие незначительные нарушения процедурные, которые не влияют в целом на результаты выборов. Второй вид нарушений – это грубые нарушения, которые непосредственно оказывают влияние на сам результат. Это подкуп избирателей, это принуждение людей голосовать за того или иного кандидата, контроль за волеизъявлением избирателя. Надо сказать, что грубых нарушений нашей организации в этот день – при голосовании, при подведении результатов зафиксировано не было. Да, были незначительные нарушения процедурные в работе участковых комиссий, как при голосовании, так и при подсчете. Но эти нарушения в целом не повлияли на результаты в Харьковской области. А почему такая была маленькая явка на этих выборах? Ну, явка 50% в Харьковской области, она чем-то похожа на выборы, местные выборы 2010 года. Тогда тоже была такая же явка, даже меньше 50. Наверное, это связано с тем, что перед самим днем голосования через некоторые информационные каналы доносилась информация, что будут какие-то акты там, противоправные, угрозы для людей, для членов комиссии на участках. И, скорее всего, часть людей испугалась. Многие, я знаю, некоторые знакомые, они вообще уехали из города. Причем не имеет значения, кого они поддерживают, так как бы оказывало влияние на сторонников всех кандидатов. Кроме того, нужно понимать, что наш регион, это был регион, который поддерживал Виктора Януковича. И, возможно, большинство его бывших сторонников не увидели в нынешних кандидатах, в его якобы последователях, там, Тегибко, Добкине, тех кандидатов, которые, бы, которые заслуживают вот поста президента Украины. Каких-либо нарушений со стороны, может быть, ну, скажем так, актов, которые, о которых говорили средства массовой информации перед выбором, не было на избирательных участках? А, нашей организации дестабилизации ситуации на участках зафиксировано не было. А, возле каждого участка находились, находилась милиция, а, ими не было зафиксировано никаких случаев? А, по нашим данным, милиция вела традиционную, традиционную работу в таких случаях. На каждом участке находилось по два человека. Нами фиксировались факты их нахождения. Милиционеры в целом не нарушали закон и находились вне помещения участковой комиссии, находились в том же здании возле участка. Сказать, что они там оказывали посильную помощь комиссии, как бы, собственно говоря, они не должны по закону это делать, но исходя из того, что в Харькове прошло все спокойно, без эксцессов, то ну, можно сказать, что милиция справилась со своей задачей, хотя надо отметить, что и каких-то либо провокаций системных, организованных тоже не зафиксировано. На членов комиссии не было ли оказано никакого влияния, не было ли с их стороны, скажем так, не боялись ли они участвовать в этих выборах из-за социально-политической ситуации в стране? Ну, фактов оказывания влияния, либо принуждения, ну, было до этого, когда снял свою кандидатуру, Петр, ну, якобы снял свою кандидатуру, заявил об этом, что он больше не участвует в выборах коммунист Петр Симоненко, и мы знаем, что партия начала принуждать своих представителей, которые работают в комиссии, выходить из комиссии. Некоторые были единичные случаи, мы это констатировали, но массового исхода значит, членов комиссии от Симоненко зафиксировано нами не было, что, собственно, как бы позволило лучше качественно организовать процессы и избежать срыва в целом выборов на том или ином участке. Ну, собственно говоря, по дню голосования и подсчета можно отметить, что 
Найбольше влияние оказывало на членов комиссии это жара, духота в тех помещениях, которые, ну, надо сказать, что не приспособлены для таких мероприятий. Следующий вопрос о том, что как вообще милиция могла себя вести в случае, если бы были какие-то вот нарушения, провокации. Если вот мы говорили с вами перед этим, что было два человека, два милиционера были на избирательном участке, смогли бы, как, на ваш взгляд, справиться эти два милиционера, если были какие-то вот такие вот акты дестабилизации ситуации? Милиция перед днем голосования проводила инструктажи своих работников. В некоторых инструктажах также участвовали наших представителей. И мы делали акцент на тех возможных ситуациях, которые могут возникнуть. Но мы как бы говорили с точки зрения выборов, то есть на что обращать внимание, а они же являются специалистами по обеспечению общественного правопорядка. И я думаю, что как бы они были готовы, вопросов к этому не было. А вами зафиксированы ли случаи на этой кампании использования админресурса? Эти выборы, надо отметить, что фактически прошли без влияния административного ресурса, в том числе и на местах, так как на местах те руководители, которые находятся у власти, либо новые, либо еще остались от прошлой власти, они немножко дезориентированы и сейчас ждут, ну уже, наверное, дождались о том, как закончились выборы, кто станет новым президентом. И из-за этого они как бы не вели такую активную деятельность. Но я надеюсь, что и в дальнейшем все выборы в Украине, которые в Харьковской области у нас также будут проходить, как и 25 числа, без применения административного ресурса, прозрачно и честно. Хотя с нашей стороны есть определенные претензии к окружным комиссиям, к участковым комиссиям, в первую очередь связанная с доступностью той информации о работе комиссии, о, предост... о принятии ознакомления с теми принятыми решениями, документами, которые принимает комиссия. Постоянно почему-то члены комиссии пытались закрыть эту информацию, либо ее не предоставить. Я думаю, что в данном случае вот над этим надо работать, чтобы любого, у любого избирателя не возникло сомнения о том, как проходит подготовка к выборам. Эти выборы можно назвать самые демократические за историю независимой Украины? Ну, вы знаете, понятие демократия – такая вещь широкая. Просто можно точно назвать, что эти выборы прошли достаточно в сложных условиях и не стали необычными выборами, так как проходили после Майдана, после оккупации Крыма, после дестабилизации ситуации на Донбассе со стороны России. И, возможно, кандидаты, их штабы немножко были растеряны и не знали, как вести эту кампанию. Потому что люди, ну, многое то, что раньше было там, популизмом, да, какими-то пустыми обещаниями, сейчас уже людьми не воспринимается. Наверное, это хорошо, что стали люди более критично относиться к политикам и более внимательно к тому, что они говорят и что обещают. Плюс эта компания была, она очень короткая, и нужно было быть готовым для того, чтобы проводить такой близкий Мы с вами видели, что фактически развернулась агитационная активная кампания только вот недели за две уже до голосования. Появились массово, появились билборды всех кандидатов. Значит, активность пошла вот непосредственно на улицах при работе с избирателями. Ну и, наверное, еще повлияло на то, что у кандидатов не было достаточно средств. У нас экономический кризис, это нужно признавать. И, не столько... и плюс социология показывала, что есть ярко выраженный лидер, и желания у кандидатов вкладываться в эту кампанию особо не было. В целом, если говорить о голосовании, подвести итог вот, мониторингу, наблюдения, которые мы проводили в продолжение всей кампании, можно говорить, что эти выборы прошли демократично и честно. 50% явка избирателей для Харьковской области в сравнении с предыдущими выборами – это, в принципе, привычный процент? Я бы не застрял внимание на явке избирателей. 
Это вот наш шлейф продолжения от, почему-то от Советского Союза, что вот все нужно вот обеспечить явку и так далее. Хотя этим часто манипулируют политики, чтобы ну, как бы легитимизировать свой выбор, сказать, вот пришло большинство на выборы, и значит, вот я имею полное не только фактическое, там, формальное право, да, но и моральное право вот считать себя избранным. Да. Потому как сложно вести там, встречи с избирателями, общаться, когда пришло на выборы 20%, и тебя выбрали только лишь 20%. Но если сравнивать с прошлыми выборами, то явка ниже, чем предполагалось. И даже социология показывала, что будет выше явка. Ну, эти выборы очень похожи по явке на местные выборы 2010 года. Когда также даже еще меньше 50% харьковчан пришло на эти выборы. Вы говорили о том, что есть некоторые недоработки на самих участках. Это, допустим, было очень жарко. Какие еще недостатки существуют в принципе на сегодняшний день, что касается выборов? Потому что я знаю, что несколько лет назад устанавливали веб-камеру, устанавливали. То есть каждый, каждая компания избирательная вводятся какие-то новшества. В этом году из-за того, что все было быстро, сумбурно, никаких новшеств не водилось. Что необходимо еще сделать? Например, если сравнивать выборы десятилетней давности, то, конечно, у нас прогресс. В первую очередь со списками избирателей. Сейчас есть единый орган, орган единого реестра избирателей. Он, как бы там ни было, но он работает, и качество списка улучшилось намного. Есть определенная процедура, когда избиратель не только в период выборов, но и между выборами может обратиться туда, уточнить свои данные, либо внести себя в реестр избирателей и конкретно прикрепить себя к конкретному участку, какому он желает. Также, то есть, что нам позволил этот орган, реестр избирателей? Он позволил нам избежать манипуляций со списками, которые были раньше, а также позволил избежать манипуляций с так называемыми открепительными удостоверениями, если вы помните. Поэтому в этом отношении идет как бы эволюция и в лучшую сторону. Что касается веб-камер, ну, мы и тогда высказывали свое скептическое отношение к ним, так как технические возможности по всей Украине недостаточны для того, чтобы через веб-камеры обеспечить э, вот, про, прозрачность проведения э, голосования и подсчета. Тем более, я не говорю там об интернете в селах и так далее. Э, кроме того, камеры общего плана, они не всегда дают понять, увидеть, что происходит действительно там, вот, что человек в руках держит, какие он совершает манипуляции. Ну и были случаи, когда эти камеры просто прикрывали бумажками или навешивали тряпку, и тогда ничего не было видно. На мой взгляд, тогда эти камеры, на которые потратилось около миллиарда гривен, это просто был чей-то проект для того, чтобы заработать на этом, а также показать мировому сообществу о том, что якобы вот процесс прозрачный, мы обеспечили, поэтому нужно признавать эти выборы. Несмотря на то, что там проводилось во время агитации, до агитации и при подсчете голосов. Ну, мы видим, что денег у нас немного, поэтому... Хотя вот мы сэкономим на втором туре. Поэтому нужно двигаться дальше. Из тех проблем, которые мы увидели, наверное, стоит задуматься о том, как обезопасить будущие выборы от возможных срывов. Когда, например, не хватает людей в комиссиях. Помним, что парламент принял решение о том, чтобы снизить минимальное количество с 12 до 9. Это по той же причине, чтобы не получилось, что кто-то из кандидатов или из политической партии просто хочет сорвать эти выборы и просто перед там голосованием вывести этих людей из комиссии. Вот нужно продумать над этим. Возможно сделать какую-то базу, реестр там, вот, потенциальных членов комиссии. Тем более основа есть, это сайт выборком. При ЦВК есть такой учебный сайт. Можно создать какой-то там тест, они могут пройти и стать как бы потенциальным членом комиссии. В случае, если у партии, либо у кандидатов есть сложности э, с набором людей в комиссии, то он может воспользоваться этой базой, и люди туда войдут, э, может брать из этой базы людей, и люди затем станут членами комиссии и сделают более организованную и качественную подготовку к голосованию и к подведению итога выборов. 
Если говорить об итогах выборов на сегодняшний день по Харьковской области, какие результаты? Ну, мы знаем, что ну, на, на данный момент э, в, 4, в 13 округов из 14 победил э, Порошенко, а в единственном округе э, победу одержал Добкин, э, Порошенко занял второе место. Это округ э, 178 с центром э, Чугуев, а также один округ, где они вот, э, рядышком почти одинаковое количество голосов набрали, там на несколько голосов опередил Порошенко. Это округ 174, Орженикизовский район города Харькова. Ну, а вот можно сказать, что по области выиграл Порошенко, как, собственно, и в других областях. Второе место Добкин. Да, второе третье... место Добкин, третье, если мне память не изменяет, те гибко. Угу. А для Харьковской области это был предсказуемый результат? А... Та социология, которая была перед голосованием и которая проводилась в апреле, в мае, именно по Харькову, показывала, что лидировал Допкин. Но была, видно, была динамика роста рейтинга Порошенко. И, скорее всего, вот последние вот три недели вот эта динамика роста позволила обойти здесь основного его конкурента, это господина Допкина, вот последние недели компании. В чем успех компании Порошенко, несмотря на то, что она была очень сокращена? Не знаю, я бы не сказал о том, что там секрет в какой-то вот особенности этой компании. Наверное, скорее всего, на данный момент у большинства украинцев они хотят видеть именно такого человека среди всех тех кандидатов, которые представлены были в этой компании. Но что-то каких-то интересных, технологических вещей или предвыборных, ну, я бы не сказал, что там они особо отличались, даже от остальных кандидатов, которые участвовали в ней. Если не ошибаюсь, это, наверное, первая кампания, когда никто с кандидатов, проигравших, в принципе, не заявляет о том, что были какие-то серьезные нарушения, и их права были нарушены, и, ну, в принципе, там, что выборы не состоялись. В этом, в этом году первый раз такое, наверное. Да, действительно, можно сказать, что какого-то, вот опять же, мы говорили об админресурсе, по отношению к тем или иным кандидатам не применялся. Были единичные случаи таких вот хулиганских действий, нападений там на агитационные палатки кандидатов, но они были в основном связаны вот с какими-то неадекватными действиями конкретных людей. Но все возможности для всех кандидатов были одинаковы, каждый мог спокойно размещать там свою рекламу политическую в любых СМИ, спокойно вести агитацию. В, на улице, ну, исключая, допустим, тех регионов на Донбассе. А поэтому можно сказать, что на этих выборах были предоставлены равные условия для всех кандидатов. То, что спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо, Всего доброго. спасибо вам. На этом час нашей программы вычерпаны. Побачимся наступного тижня. На все доброе.